ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലേബർ എന്ന കോസ്റ്റ് എലമെൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വൈസിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഓക്കെ ഇൻ എവരി ഓർഗനൈസേഷൻ സം ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്കേഴ്സ് ലീവ് ദ ജോബ് ആൻഡ് ദർ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇൻ ദർ പ്ലേസ് ന്യൂ വർക്കേഴ്സ് ആർ റിക്രൂട്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ലേബർ ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ലേബർ ടേൺ ഓവർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ലീവിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഗിവൺ പീരീഡ് ടു ദി ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ചില വർക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവാം ചില വർക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്താൽ റിസൈൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവാം ചില വർക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ മരി മരണപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ നിലവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവാം അത് അതേ സാധനം അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂ വർക്കേഴ്സ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദീസ് ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ലീവ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ലീവ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ദി ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഓക്കെ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ വർക്കേഴ്സ് ലീവ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ദി ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൽ എൻ്റെ ഡിഫ ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്കത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്കിതിൽ സിലബസ് പ്രകാരം പഠിക്കാനില്ല റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്സ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കേണ്ട തിയറി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ലീവിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ദി ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി കോസസ് ഓഫ് ദി ലേബർ ടേൺ ഓവർ ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അല്ലേ എന്ത് നോക്കാം ഓരോ കേസ് നോക്കാം അതിൻ്റെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പേഴ്സണൽ കോസസ് രണ്ടാമത്തേത് അതർ അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോസസ് മൂന്നാമത്തേത് അവോയ്ഡബിൾ കോസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ കോസസ് ആണ് അതായത് അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോസസ് പേഴ്സണൽ കോസസ് ഓൺ അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോസസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെത്ത് ദെൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ദെൻ മാരേജ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ടു ഗോ എബ്രോഡ് ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലേ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് റീസൺസ് അല്ലേ എംപ്ലോയീസ് ലീവ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എംപ്ലോയീസ് നിലവിലുള്ള ജോലി മതിയാക്കും അല്ലേ ലീവ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അതർ അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സസ് നോക്കാം അതർ അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സസിൽ ഒന്ന് റിഡൻഡൻസി ഡ്യൂ ടു സീസണൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് റിഡൻഡൻസി ഡ്യൂ ടു സീസണൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് അതായത് എല്ലാ സമയത്തും ബിസ് പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ സീസണലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് സോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓഫ് സീസണിൽ എന്തില്ല സെയിൽസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഓഫ് സീസണിൽ ചില പിന്നെ സെയിൽസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എന്താ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല വർക്ക് നടത്തുന്നുണ്ടാവില്ല എംപ്ലോയീസ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ മിനിമം ആക്കി സൂക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ റിഡൻഡൻസി ഡ്യൂ ടു ദി സീസണൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ സോറി സീസൺ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് രണ്ടാമത്തേത് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് പവർ ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ദെൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ അതുപോലെ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പവർ എക്സെട്ര രണ്ടാമത്തെ പോലെ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് പവർ അല്ലെ പിന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലഭ്യത ഇല്ല അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് ചെയ്യാം എംപ്ലോയീസിനെ കുറയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പവർ സപ്ലൈ ഇല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല എംപ്ലോയീസിനെ എന്ത് ചെയ്യും താൽക്കാലികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓർഗനൈസേഷൻ ഒഴിവാക്കും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻഡിസിപ്ലിൻ അല്ലേ എംപ്ലോയീസ് ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ആണ് എംപ്ലോയീസിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൺസേഡ് കമ്പനി എന
അല്ലെ വേജ് തീരെയില്ല വളരെ സാലറി വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ വേണ്ട മതിയാക്കി മറ്റൊരു സ്ഥിതിയിൽ പോകും അതുപോലെ തന്നെ അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ല അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ജോബ് ജോബ് മതിയാക്കി മറ്റൊരു ജോബിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ്റെ അല്ല ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പാട്ടാണ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മറ്റ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണം കാര്യങ്ങളും എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ആ എംപ്ലോയീസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓർഗനൈസേഷൻ ലീവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയി ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ലീവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ദാറ്റ് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ ദി റീസൺ ഫോർ കോസസ് ഓഫ് ദി കോസസ് ഓഫ് ദി ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ സമോർ ഓക്കെ സമോർ അൺഅവൈഡബിൾ കോസസ് വൺ ഇസ് ടു മച്ച് വർക്ക് ലോട്ട് ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൊമോഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർഗനൈസേഷന് അവൈഡബിൾ കോസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം കൺസേണ് പരിഹരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ കൺസേൺ പരിഹരിക്കാവുന്ന കാര്യം ഫാക്ടറി അതായത് കമ്പനിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അവൈഡബിൾ കോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല സാലറി കൊടുക്കാം അല്ലെ എംപ്ലോയീസിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല സാലറി കൊടുക്കാം നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം നല്ല വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഹൗസിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രൊമോഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലേ ജോ പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യും കൺസേണിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ കോസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കോസസ് ഓഫ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ ലേബർ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഹാസ് അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അതായത് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയത് ലേബർ ടേൺ ഓവർ റേറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതായത് കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനും വിട്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എണ്ണം പിന്നെ ലീവ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്ന് ലേബർ ടേൺ ഓവർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ലേബർ ടേൺ ഓവർ കൂടുന്നത് എംപ്ലോയീസ് സോറി കമ്പനിക്ക് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല അല്ലേ അത് ദാറ്റ് വിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് ആൻ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷനെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദി വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലാത്ത എംപ്ലോയീസ് വന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർ വർക്ക് പ്ലേസ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അത് അവർ വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വേരിയസ് ലോസസ് ആർ ലോസസ് ഓർ അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഓവർ എക്സ്പെസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ഇസ് കോൾഡ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ദ വേരിയസ് ലോസസ് ഓർ ദി അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി ലേബർ ടേൺ ഓവർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി മണി ഇസ് കോൾഡ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ ലേബർ ടേൺ ഓവർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അഡീഷണൽ കോസ്റ്റിന് ലോസിനാണെന്ന് പറയുക ലേബർ ടേൺ ഓവർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രിവെൻറ്റീവ് കോസ്റ്റും രണ്ടാമത്തത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റും അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ടേൺ ഓവറിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ രണ്ട് ഇതിലുണ്ട് ഒന്ന് പ്രിവെൻറ്റീവ് കോസ്റ്റും രണ്ടാമത്തത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റും ഒന്ന് പ്രിവെൻറ്റീവ് കോസ്റ്റും രണ്ടാമത്തത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റും ഓക്കെ എന്താ പ്രിവെൻറ്റീ
gratuity and pension scheme then attractive remuneration employees development program appo anganeyulla employees ne satisfy cheyanalla alla additional expense incur cheyanadana thoriya preventive cost nu parayunnathu ini randavathu replacement cost aanu replacement cost means the cost these are the cost associated with the replacement of the workers in other words these are the cost incurred to meet the consequence of the higher labor turnover okay appo endiya labor turnover moolam undavuna cost adhaya endiya cost associated with the replacement of the <coughs> replacement of the workers appo or employee or organization vittu poi kaynal aa sarnathu mattoru pudhi employee endu cheyanam workers ne appoint cheyanam adinu vendi varuna question aanu parayunnathu replacement cost nu parayunnathu okay aa replacement cost ne examples nokkam onnu selection and training okay selection and selection training and placement selection training and placement onnathathu then uh, loss of output due to inefficiency and interruption of the new workers output koraya nammal new workers nu automatic aayittu efficiency koraya production efficiency koraya output koraya appo adu adu pole undavana loss then cost associated with the breakage of a tools and machinery avu inexperienced aaya workers മെഷീനറി കൈകാര്യം ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ബ്രേക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ഓർ എനി അതർ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സസീവ് ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക് സ്പോയിലേജ് അല്ല കൂടുതൽ എന്താണ് ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോയിലേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അഡീഷണൽ സൂപ്പർവിഷൻ ഓൺ ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വർക്കേഴ്സ് അല്ലെ ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് വർക്കേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ സൂപ്പർവിഷൻ ദെൻ ആ കുറച്ചും കൂടി കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അഡീഷണൽ സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രിവെൻറ്റീവ് കോസ്റ്റ് എന്ന് സോറി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് രണ്ട് കിലോണ്ട് ഒന്ന് പ്രിവെൻറ്റീവ് കോസ്റ്റും രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻഗേഡ് ടു റീറ്റെയിൻ ദ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഇൻഗേഡ് ഇൻ ടു ദ കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വർക്കേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കേസും കൂടി അതിൽ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ തിയറി പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ലേ ലേബർ ടേൺ ഓവർ വാട്ട് ഈസ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ കോസസ് ഓഫ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഓക്കെ